，我根本不敢想，那晚的猫叫身后到底藏着什么。我住在公司附近的一间老式公寓里，房子的设施比较陈旧，而且面积也不大。那天我和往常一样加完班回到家，正在我掏出钥匙准备开门的时候，突然传来一声奇怪的响动，把我吓了一跳。谁？我下意识地问了一句，然而回答我的却是一片寂静，因为我住在公寓的顶层，再多上半层楼就是这座公寓的天台了，上面堆着很多杂物，按理说应该不会有人在那里。可这声音显然是从上面传过来的，映着昏暗的灯光。我朝天台走了过去。当我靠近时，突然看到两颗幽蓝色的珠子在黑暗中晃动，我吓得差点喊出来。可下一秒，一个毛茸茸的小家伙伴随着喵呜的叫声走了出来。原来是一只小猫咪，看到是它，我整个人放松起来。我打小就很喜欢猫，对于小猫更是没有抵抗力，索性我就从包里掏出了零食喂给了它。在接下来的日子里，只要我听见天台有猫叫声。我都会带一些水和食物去找他，这仿佛成为了我俩之间的一种默契。可直到一天晚上，我加班刚回到家，大概是晚上十点多吧，又听到了隔壁天台上传来了一阵猫叫声。我便和往常一样，拿起食物和水，准备去天台找他玩。然而就在我一边端着水，一边往楼上走的时候，我突然觉得好像不太对劲，猛地停下了脚步，站在台阶上仔细听着。听着猫叫声，我心头一紧。凭我多年的养猫经验判断，这绝对不是普通的猫叫声。这猫叫声的频率一模一样，没有丝毫的起伏，就好像是有人在可以模仿着猫叫的声音，想要吸引我过去。我的冷汗直流，尽力克制住自己微微发抖的身体，小心翼翼地往后退去。就在我关上门的那一刻，我腿软地蹲在了地上。天台上的猫叫声一直没有停止，它连着叫了几声后，还会停顿片刻，就好像在判断楼道这边的动静。第二天一早。我就收拾好行李搬走了，但我永远记得自己从楼梯退回来时听到的那几声猫叫，感觉已经模仿的有些懈怠或是不耐烦了。而这个学猫叫的人很可能已经观察我一段时间了，知道我去天台喂猫，知道我是独居，甚至知道我晚上回家的时间。最近我总感觉我的手机有些奇怪，因为相册里经常会出现一些我没见过的照片。照片中出现的都是同一栋房子，孤零零的立在迷雾中，很模糊，很昏暗，看到总让人觉得心里毛毛的。起初我并没有太在意，想着说是不是哪天拍照的时候不小心按错了，或者是自己无意间拍过，但是忘记了，所以我就直接给删除了。可让我没想到的是，几天之后，相册里居然又出现了同样的照片。我怀疑的目光划过这些照片，一样的房子，一样的阴森感。但能看得出来是从其他的角度拍摄的。直到这时，我才意识到这或许并不是我的问题。虽然这些照片并不会对我造成什么影响，但我总觉得有些怪怪的。于是我跑到之前买手机的店里，经过我的描述后，销售向我解释，一般手机里出现莫名的照片，无外乎就这么几种可能性：第一，确实是自己拍的，但是自己给忘了。第二，可能是在打电话或者是发信息时，无意间触碰到了拍照功能。第三，就是当时手机出厂的时候给装错了，但基本上不太可能。这种不是手机的硬件问题，如果手机本身有问题，那我可以给你换一部全新的。我皱了皱眉，其实我来这儿不是为了换手机，我就是想知道为什么我的相册里会出现我不认识的照片。我拿过了手机，打开给店员看，你看看，最近这几张照片出现的频率越来越高了。虽然对我造成不了什么影响，但是我最近还发现了一个诡异的地方。咱就说这个房子，我随手把最近几天出现的这个房子给店员看。我印象中第一次看到这个照片时，它是在很远的距离拍的。但你看最近这几天的照片，是不是越来越近了？你看看是不是有什么问题？我发誓，我本人并没有去过照片里的这个地方，更不可能去拍照。店员感觉到我并不是无理取闹。那，那这样吧，虽然我并不是很清楚这个照片从哪里来的。我把你这个手机寄给我们总部那边去做测试，我先给你换个新的，你看可以吗？我点了点头。虽然问题没有得到解决，但或许真是那部手机本身存在问题呢。然而就在隔天，那些诡异的照片又出现了，而这个照片里房子的距离也更近了。显然这并不是手机本身的问题，可我也一直找不到原因。在接下来的时间里，虽然在我手机里的照片偶尔还是会出现，但我也已经习惯了。每次看到后，我就下意识地删除了。但一次诡异的事件让我不得不对这些照片再次重视起来。那天早晨，我被闹钟惊醒，迷迷糊糊间，我伸手摸过手机，就把闹钟关掉了。可就在闹钟关闭的瞬间，我注意到了手机的壁纸，从原来普通的壁纸变成了一张诡异的照片。而这张照片居然是在我的房间里拍摄的。
我一下子从睡意中吓得清醒了过来，拿起手机开始仔细查看着照片里的画面。同我现在所居住的环境一模一样，而拍摄的时间明显是在晚上，并且拍摄的位置就在卧室靠门的角落里。但很奇怪的是，在这张照片中，除了漆黑的房间外，在我平时睡的这张床上，并没有人。我吓得手直打哆嗦，立刻翻进相册，想要找到这张照片。可当我打开照片的瞬间，顿时整个人汗毛都立了起来。照片上的时间信息显示的正是凌晨两点三十分。我有些呆滞地坐在床上，难道我昨晚睡着后起来拍了照片？但这个时间点我早都睡死过去了，难不成是我自己在梦游？我想了很久也搞不明白这到底是怎么回事。于是我起身下了床，按照照片拍摄的位置走到了墙角，拿起手机朝床的方向拍了一张。检查后发现，虽然角度是一样的，但是明显高度不同。于是我一只手高高的举起了手机，又拍了一张，而这回拍出的高度与昨晚的照片一模一样。这时我的脑子已经有点混乱了。我抑制着自己的恐惧，分析着：从照片上来看，这很有可能是我自己无意识的情况下拍摄的，或许真的是我自己在梦游。因为如果是别人站在这拍的，那照片中我应该是躺在床上的。可如果是我自己拍的，我为什么会举这么高？而我的目的到底是什么？随后，我打开了电脑，搜寻着梦游相关的信息，甚至还买了个摄像头放在了家里。也想观察下自己是不是真的有梦游症。在确定摄像头能正常工作后，我便再没有理会了。然而，在接下来的几天里，不管是手机还是监控中，也再没有发现什么异常。慢慢，我也把这一切抛在了脑后。直到这天，在我加完班后，拖着疲惫的身体回到了家，甚至都没有来得及洗澡，就直接倒在床上昏睡了过去。等我再次睁开眼时，已经是第二天早上了。我慵懒地坐起了身，想查看一下手机上的时间。可当我拿起手机时，却发现手机上的壁纸再一次变成了其他的照片，而这张照片明显还是从我屋子里拍摄的。于是我赶忙打开了监控视频，可当我看到监控里的画面时，让我不禁倒吸了一口凉气。画面中，我疲惫地栽倒在了床上，昏睡起来。可没一会儿，我忽然缓慢地坐起了身，眼神直勾勾地看向了摄像头，脸上挂着一丝木讷，没有任何表情。在盯着摄像头看了一会儿后，我从床上又拿起了手机，来到了墙角，面冲着墙角的位置站了很久。可看到接下来的举动，再次让我每一根汗毛都竖了起来。只见我缓慢地转过了身，身体也以一种诡异的姿态缓慢举起了手机，冲着床的方向按下了快门。在这一系列动作完成后，我又静静地回到了床边，坐在了床上，低着头把手机刚刚拍的画面换成了壁纸，然后又再一次看向了摄像头。而这一次，我在我自己的脸上看到了一幅陌生且阴森的表情。看到这里，我恐惧到了极限，我根本不理解自己的这一系列行为。于是我立刻拿起了手机，翻看起了照片。这时，我的冷汗早已湿透了全身。我看到那栋诡异的房子又再一次出现了。我颤抖地往下翻去，在最后一张出现时，我看到照片里的拍摄者已经离那栋房子很近了。而在照片中，隐约可以看到这栋房子的玻璃上映出了一个人影。于是我紧张地试图放大这张照片。最后，我也终于看清了这个人影到底是谁。你见到我的巧克力了吗？朦胧之中，我听到一个声音在问我：“什，什么巧克力啊？”我迷迷糊糊地回应了一句，此言一出，其余的人瞬间如临大敌，而我也骤然清醒，绝对不可以回答他关于巧克力的任何问题。我是一名职业的理疗护理师，通常是护理一些久卧病床的老人或者残疾人。那天经理跟我讲，有一个护理地点急需人手，工资还是现在的三倍，但有要求是在那边住五天。我听到丰厚的薪酬后，不免有些动心，便想继续询问具体的护理情况。因为是紧急调度，经理只知道需要身体素质好、话比较少的人，具体的护理内容去了才知道。一番思索后，我便答应了下来。等我到地方的时候，已经快到晚上了。一个身材壮硕的胖女人正在门口等我。当我拿着行李走进她时，她也在上下打量着我，眼神中有些许古怪的神色。沉默片刻，她才终于对我说起了这次的工作内容。我们的工作内容非常简单，什么都不需要做，就是在这五天里去陪护一个病人就可以。病人的名字她也不知道，大家都管她叫巧克力姐。随后又强调着说：“这个外号只能心里知道，不能说出来。另外啊，你在护理期间做什么都可以，但是就是不能提‘巧克力’这个词，并且如果病人问你关于巧克力相关的问题，你也千万不要回答，就当做没听见就好。总之要忽略这个词，不然就会出很大的风险。”我听得云里雾里，具体什么情况也搞不清楚，但我来这也就是为了赚钱。再怎么煎熬也只有五天，应该很快就能过去。于是我就答应下来。走进屋里后。
我就感觉到另类的恐惧。这个房子从外面看很普通，然而从大门关上的那一刻，我就发现不对劲了。大门的里面是用钢条封起来的，并且房间的地板和墙面上都贴满了厚厚的海绵，整个房间就是被海绵包裹了起来。我的随身物品也是锁在了一种铁皮柜子里面，并且柜子是被焊接在了地上。随后，胖女人说：“如果你需要任何东西的话，你可以告诉我，我帮你从柜子里拿。”一瞬间，我整个人傻了。我从没见过哪个病房是这种样式的，心里也一阵犯嘀咕。随后，我就跟他往里走着。房子的布局很简单，但凡经过的地方都是就海绵包裹着，一个家具都没有。当我走到客厅的时候，客厅里还有和我一样的其他的三个护工。除此之外的是一个类似钢制的餐桌，并且餐桌的桌腿都是用很多的螺丝固定在了地上，包括周围的凳子也是一样。桌子对面还有一个电视，电视是镶嵌在墙里面的。就在我疑惑间，那胖女人突然打个噤声的手势，并示意我看向后侧方的门，那里是一间卧室，里面住着的就是我们这次的护理对象。一定要记住我交代给你的话。胖女人小声的叮嘱一句。没过一会儿，从卧室里走出来了一个瘦小的女人，没有穿鞋，除了脸色略微苍白。她看上去和常人别无二致，但我能明显的感觉到我身边的其他护理工有些不自在了。我也学着其他人的样子，微笑着冲着她。女人并没有说话，就站在门口看着我们。于是其他几个就散开了，坐在客厅里的各个角落。我也没办法，便也找个角落坐了下来。一时间，房间内寂静无声。这个病人没一会儿就进了屋子，再也没出来过。就这样过了两天，我们这些人无聊了，就躺在地上睡觉，起来就在屋子里走动一下，可以说是十分轻松了。只是不管是什么情况下，我们必须保证两个人是清醒的，而且这里的厨房也是被铁栅栏锁起来的。每次吃饭的时间都有专人送餐过来，再由胖女人拿到房间里面，并且吃饭时也不能用任何工具，只能用手抓着吃。直到这天，这个病人突然开始主动的和我们说话，都是正常的交流，但我能感觉得出来。其他人都是在尽可能的避免同这个病人说话，同时我还发现病人经常会来问他们关于巧克力的问题。你见到我的巧克力了吗？你喜不喜欢吃巧克力、啊？但是每当这个病人提及关于巧克力的问题，其余的人就表现得像没听见一样。由于我是新的护理，病人跟我并不是很熟，所以开始的时候他没有找我说话。直到他再次进了屋子，我们又开始变得无所事事，打了个哈欠。我就想着靠在角落里眯一会儿，也不知道过了多久。我突然被人摇醒，朦胧之中听到一个声音在问我：“你见到我的巧克力了吗？”那时的我并不清醒，便迷迷糊糊地回应了一句：“什，什么巧克力啊？”此言一出，其余的人瞬间如临大敌，而我也骤然清醒，绝对不可以回答他关于巧克力的任何问题。我突然想起了女人的警告，可一切都晚了。我看到那女人跪在我身边喃喃自语：“我的巧克力，为什么要讲我的巧克力？我只是想吃巧克力。”我也明显能感觉不对劲了，因为他自言自语的语速越来越快了，语调也越来越沉重，就好像面前这个人被上升了一样，慢慢的从姿态到语调跟之前完全截然不同。还没等我反应过来的时候，我就看见其余的几人一瞬间冲到他旁边，把他控制了起来。胖女人也示意自己去拿镇定剂，我真的是愣在了原地。但下一秒，我逐渐明白大家为什么会这么紧张，眼前的女人逐渐变得狂躁了起来。嘴里的嘶吼声音就像是动物的吼叫，明显能感觉到旁边的人用尽了全身的力气，都在试图控制住这个瘦小的女人。就在这时，挣扎中的女人抬头便看向了我，这一瞬间让我毛骨悚然，因为她脸上的表情已经彻底扭曲了，眼睛里布满了血丝。这时的她仿佛变了一个人，我眼睁睁地看着她掐着其中一人的脖子，将她整个人甩了出去，剩下两个人根本就控制不住她。女人似乎还想掀起固定在地上的桌子，我虽然很害怕，但此时也不得不出手了。于是硬着头皮冲上去。当我真的接触到女人的皮肤时，我明显的感觉到她的皮肤烫得吓人，我脑子里一片空白。原来这是个要命的差事。直到胖女人将镇定剂打入她的体内，我们才松了口气。幸好周围都是海绵，那个被扔出去的同伴才没有受伤，不然我恐怕会更加的自责。在她昏睡的这段时间里，护工们看到我似乎还没从惊慌中走出来，这才叹了口气，为我讲述了女人的故事。他的家庭原本是一家四口，弟弟总会不由分说地抢夺他喜欢的东西，但是父母也总是会袒护弟弟，反而转头就指责他。看着自己喜欢的东西一次又一次的被抢走，看着弟弟每一次得逞之后的笑容，女孩变得越来越无法忍受。直到有一天，愤怒的他在一次巧克力争抢中失手将弟弟推下楼梯，导致他意外身亡。这场意外
给当年幼小的他留下了巨大的心理阴影。弟弟死前的模样更是深深地刻在了他的脑海里。他也一直在父母的指责和内心的愧疚中慢慢长大。种种复杂的情愫导致他得了严重的精神分裂。他只要一听到巧克力，就会变得很狂躁。而被他分裂出的人格就是他那生前的弟弟。但好在他发病的时间比较固定，所以每年在弟弟去世前后的时间，他都会把自己关起来找专人看护。为了在发病期间不伤害任何人，他特地嘱咐了把家里全部重新整修了一遍。听完整个故事，我心里不免有一丝酸楚。眼前的这个女孩有着如此悲惨的遭遇，也许她并不是在发疯，她只是因为自责，所以想用另一种方式尝试着让弟弟活下去。五天后，我也顺利完成了任务。临走的时候，女人还站在门口目送着我们，看着她瘦小的身影，不免也会让人心疼。希望她能早日康复。我已经很久没有看到对面楼层的女人了，难道她真的出事儿了？她窗户上的图案又代表什么呢？我是一个失败的小说作家，因为作品销量一直不佳，收入也得不到稳定的保障，被迫我只能搬进了这所廉价的公寓楼。也是偶然的契机，正当我在窗口思索剧情的时候，我看到了那个女人。她似乎没有拉窗帘的习惯，略显昏暗的灯光下闪过一个窈窕的身影。窗户里只看到她那修长的手臂将身上的衣服一件件扔在床上。很显然，她是要去洗澡。于是我盯着对面无人的房间看了一阵子。那也是一间卧室，只是陈设十分简单。从这里看过去，房间里的情况一览无余。一开始我感到有些不可思议，但时间一长，我也就自然接受了。毕竟我也是女人。就当做是同性之间的互相欣赏吧。某天，我再次坐在窗口苦思冥想的时候，熟悉的景象消失了。他今天居然破天荒地拉上了窗帘。我原本以为他终于有了保护隐私的意识了，可一周过去了，我隐隐感觉到了异常，因为这段时间他的窗帘一直没有拉开过，甚至窗台上的衣服也很久没有收回去了。更不对劲的是，今晚我照例在窗口看着对面黑乎乎的楼层发呆。突然，我注意到对面阳台的窗户上似乎多了一些图案，那是一个用深红色颜料涂抹上去的。乍一看，甚至觉得像是人血。整个图案看上去歪歪扭扭的，毫无章法。这显然是慌乱之中画出的东西，但这到底是什么意思呢？情急之下，我甚至开窗探出头，换各种角度去看，这才终于有了眉目，一板一眼地念出了两个字母 S O。我被自己画吓了一跳，不由自主地打了一个冷战。他真的出事了吗？我紧张的想拿出手机报警，可转念一想，我又该怎么解释？我偷窥到对面窗户上有一个好像求救信号的图案吗？晚上我辗转反侧，这如果是真的，我怎么能见死不救？经过了一夜的思想斗争，我最终还是决定到他家去看一看。在去的路上，我一直祈祷着，希望这只是虚惊一场。跟随着楼上的邻居，我成功进入了他所在的大楼。我可以进来，那么其他人也可以。这么一想，便越发的相信自己的猜测了。我忐忑地站在房门前，轻轻地敲了几下门。下一秒，门居然被我缓慢地推开了一条细缝，门没锁。我推开了房门，有人吗？喊了几声，依旧没人回应。我缓缓地推开了门，似乎是因为窗帘被拉上的缘故，里面十分昏暗，什么东西都看不清。我咽了一口唾沫，回头看了一眼走廊，在确认无人之后，走进了房间。屋里光线昏暗，我明明是来救人的。可却有一种做贼的感觉，我不敢开灯，只能用手机屏幕微弱的光照明。屋子里的地板上凌乱不堪，我一边回忆着通过窗户看到的情况，一边寻找着正确的方向，蹑手蹑脚地摸进了我记忆中的那间卧室。卧室里的情况令人触目惊心，原本整洁的床单变得又脏又皱，床单上还能隐约看到斑斑血迹。难道他真的出事儿了？种种迹象表明，他可能真的出事儿了。我本能地捂住了嘴巴。想着是不是应该先逃离这里，毕竟我多待一秒，危险就多上一分。就在我惶恐不安之际，一阵细微的呼吸声从身后传来，我僵硬地扭过了身子，却没有看到任何人影。下一秒，我几乎是疯了一样逃回了自己家。然而，在我开门的瞬间，我发现门口竟然有一张褶皱的纸条，这显然是有人刻意塞进来的。我深吸一口气，顾不得擦去额头上的冷汗，猛地将纸条摊开，上面写着两个字：“快跑！”我一脸惊恐地坐在地上，这会是谁塞的纸条？我强迫自己冷静下来，当下最好的选择就是马上离开这里，然后去报警。可我不知该跟他们怎么说，这听上去就像一个荒唐的故事。我私闯了民宅，还发现了命案，可我却没有任何证据。这种情况令我一筹莫展。虽然我很想救对面的女孩，但是却无能为力，甚至我也可能被凶手盯上了。我握紧了手中的纸条。如果这个真的是有人故意塞给我的，楼道两端都有监控，那个放下纸条的人一定会被监控拍到。
。顺着这条思路，我跑到了小区的保安室，利用自己小区业主的身份，成功的看到了监控。我的心跳骤然加速，随即将视频放大、放大再放大。这个人一头波浪卷发，尽管戴着口罩，但还是可以看出此人目光中显露出的疲惫。我一脸惊恐的后退了几步，这不就是住在对面楼的那个女孩吗？怎么会这样？她这不是好好的吗？那他又为什么要在窗帘上留下求救信息？我又回想起床上的血渍，难道杀人的是这个女人？可她为什么又要给我塞纸条呢？整件事变得更加诡异起来，我感觉自己的脑子已经不够用了。我疲惫地回了家，还特意检查了反锁的门。这个地方我可能真的不能待下去了。我紧忙收拾起屋子里的东西。正当我收拾到桌上的电脑时，眼睛的余光无意间扫到了对面楼的女人家。只见他家窗帘忽然被猛地拉开，接着是女人一脸急切的表情。我看到她站在窗前，手舞足蹈，似乎是想向我传达什么信息，可声音并不能传这么远，所以我并不知道她在说什么。我看到她不停地用手指着窗户上的图案，还没来得及思考她想要表达的意思，屋外突然传来了敲门的声音。现在可是深夜，谁会在这种时候突然来访？敲门声一阵阵的传来，今天发生的事情太诡异，我始终没敢发出一点声响。我慢慢挪到了门边，透过猫眼看去，那是个看着很普通的男人，只不过胡子拉碴的，皮肤微微泛白，看样子像是许久没有出过门了。下一时间，我再次望向了窗户对面的女人，她依旧一直晃着手臂，再次指了指那个诡异的符号。一瞬间，我似乎想通了一切。505， 对面窗户上的图案根本不是求救信号，而是 505， 那正是我家的房号。那个女孩一直都在提醒我。门外的敲门声已经停止，但我依旧不敢开门，我怕她还是躲在了我家门口。对面的女人是因为某些原因得知了这件事，所以她想着要救我。想明白了一切后，我下意识咽了口口水，最终拨通了报警电话。那个男人被抓住了。起初他并不愿意承认自己有问题，直到找到了对面的女人。经过一番开导之后，他才终于说出了事情经过。原来那个女孩因为不拉窗帘而被男人盯上了。后来又遭受多次伤害与威胁，产生了应激反应，迟迟不敢报警。这些天，男人也一直在女孩家里，当然也发现了站在对面观察女孩窗户的我。而我去他家的那天，那个男人其实就在屋内，但因为门是开着的，他不好下手。女孩则是恰好找了个借口，特意跑到我家，留下了纸条，就是想提醒我离开。因为他发现了那个男人的下一个目标就是我，即便他不敢报警，他依旧鼓足勇气想来提醒我。最后，那个男人得到了应有的惩罚。而我则经过女孩同意后，把这一切写成了一篇精彩的故事，希望能够被更多像我们一样的独居女孩看到。一定要注意保护自己的隐私，不要重蹈覆辙。即是发生恶性杀人案，凶手在逃中，请市民关好门窗，不要外出。泡澡时，手机突然弹出了一条消息。当我还没有消化完这条消息时，门外传来了敲门声。你好，物业检查门窗。我泡在浴缸的身体一僵，我们小区根本没有物业呀。我并没有回复，急忙穿好衣服，谨慎起见。我趴在了猫眼处，门外是一个戴着口罩的保安，正埋头在本子上写着什么。我心中的恐惧逐渐升温，回想起半年前业主们和物业的争执，现在突然上门来检查，这太奇怪了。正在我犹豫时，猫眼外突然一片漆黑，是楼道里的灯熄了吗？但通常情况下，安全出口的绿色指示灯应该还会亮着。这时，一阵微弱却清晰的呼吸声透过门缝传来，刺入我的耳中，让我全身的毛发都竖立了起来。恐怖的认知在我脑海中闪现，这不是楼道的灯坏了，而是有人，有人把脸紧贴在我的猫眼上。我捂着嘴，强忍着惊叫，任由恐惧在心头蔓延。此刻，我不敢有任何大动作，更不能发出任何声响。随后，那人又用耳朵趴在门上听了一会儿，见我屋内实在没动静，便转身去敲了对面的房门。你好，物业检查门窗。他的声音回荡在空落落的楼梯间。我是 501， 对面是 502， 住着一个单身宅男。三十来岁，可能是个 IT 工作者或游戏主播。他总是默默无闻，看起来有些社恐，可能跟我一样是个爱人。保安又敲了几下门，没一会儿，一个穿着睡衣、头发凌乱的男人就开了门。两人在门口说了什么，随后物业就被对面小哥领进了门。砰的一声，房门关上，楼道又恢复了宁静。这似乎并没有什么异常。难道这个保安真的是物业派来的？我翻看着业主群，寻找可能错过的消息，但群里静悄悄的，也没有任何通知。这不禁还是让我感到一阵不安。这时，手机提示有人添加我的好友，是502。消息备注是：你好，我是住在你对面502的，请问晚上有物业去你家检查门窗吗？什么情况？物业刚进他家，他却在问我。我迟疑着，并没有通过好友请求，转而发消息给楼下的401的女大学生。因为之前拿错快递有点小误会，所以我们才加了好友。妹妹，我想问下，今晚有物业上门检查门窗吗
。我握着手机，有些紧张的等待着对方的回复。下一秒，手机震动了两下，是401发来的消息。有的，刚检查完不久。我暗暗松了一口气，看来是被今天的新闻影响，有一点被害妄想症。我苦笑着揉了揉头，眼睛再次扫到手机里的消息。这一眼，我总觉得哪里不对劲，但又说不上来。我下意识地抬头看了看墙面上的钟，十点三十。物业进去502将近二十分钟了，检查门窗需要这么久吗？我忍不住又给401发了条消息：物业检查门窗大概需要花多长时间呢？大约半小时。简短的五个字，看得我心里直发慌。我终于发现哪里不对劲了。颤抖着手翻找着之前的聊天记录， 4 0 1的妹妹是个表情包控，可这次的两条信息简短干练，不仅没有表情包，甚至连标点符号都没有。与此同时，楼道里突然传来开门声，我赶紧趴到门口一看，物业的人出来了，他把门关上，在本子上记录了几笔，然后转身离开。紧接着传来电梯开门又关门的声音，我赶紧看了看时间， 1 0点三十物业从进去到出来总共29分钟，和401说的差不多。难不成真是我想多了？楼道的灯再次熄灭，周围陷入一片黑暗。我静静地站了一会儿，确认无异状后，终是松了一口气。夜晚的小区很安静，只有偶尔的猫叫声。但想到晚上弹出的新闻，我瞌睡全无。我端着牛奶坐在阳台，我记得单元门口是道铁门，出入需刷卡，而且铁门开关的声音很大。可我坐在阳台许久都没听到关门的声音，难道物业的人还没走？据我所知，六楼是没住人的，且就算他从六楼敲一圈门，再下到一楼，也花不了多长时间。一个可怕的念头突然出现在我脑海里：那名自称是物业的男子还在我们这栋楼里。这时， 4 0 1的妹妹又发来消息：“抱歉啊，小姐姐，刚刚我在涂指甲油，没法拿手机，是我男朋友回的消息。这次有标点符号，有表情包，还没等我回复，他又继续发：小姐姐，你看到今天的新闻了吗？好吓人！还好我们小区有物业的人上门检查门窗。对了。”你还不知道吧？我们小区换了新物业，一楼的王叔就是物业队长。原来是一楼的王叔，那他不出单元楼就很正常了。我到底在想什么？我回复：谢谢你啊，太晚了，快睡觉吧。群里最后一条消息是王叔早上发的，他早上八点的时候在群里发了今日天气预报，他温馨提示晚上会有雷雨，让我们记得收楼顶的衣服。鬼使神差，我点开王叔头像，申请加他好友，没想到他居然秒通过。你好，王叔。我是楼上的邻居，我想问下，今天晚上物业组织上门检查了吗？王叔也很快回复，对的，物业临时组织上门检查。你现在在家吧？那你有去过401吗？我帮他拿了快递，可现在又联系不上他。那他没在家吧？我刚刚敲门也没开。你现在是不是在家？我这会儿就上来。收到这条消息，我的手机差点掉到地上。王叔怎么说401不在家？可401明明说王叔已经去过他家了，一个说去过，一个说没去过，这到底是怎么回事？见我没有回，他又继续发：“你是住在501吧？你在不在家？怀疑有杀人犯混入了我们这栋楼，似乎已经盯上我了。你是住在501吧？你在不在家？见我没回，王叔急急忙忙弹了我两个视频，我没有接受。印象里王叔是个有些慢性子的人，可从他刚才的字里行间里，无不透露着一股急切和压迫感。为了保险起见，我直接回复：对不起，王叔，我今天不在家。消息发出去后，王叔那边再也没了回应。”总感觉王叔有些不对劲，但我也说不上来。我目前能做的就是提醒邻居们小心那个杀人犯。我在群里发了一个红包，这栋楼里一楼只住了王叔一家，二楼没住人。三零一是位养狗的小姐姐，担心扰民，每晚出去遛狗。四零一是刚念大二的妹妹和她男朋友。四零二是个热心肠的男子，叫小赵。五楼就是我和对面那个比较宅的男子，六楼未住人。眼看红包已经发出去五分钟了，一个领红包的人都没有，我有些焦急。看了眼时间，马上十一点半了。想了想，我还是把业主群里的几个邻居都加了一遍好友，可都没有回应。301的小姐姐，这个点应该要遛狗回来了吧？我焦虑地站在窗户边往外望，天空突然划过一道闪电，紧接着响起轰隆隆的雷声，随后豆大的雨滴开始砸落下来。或许301看到了天气预报，所以今晚没有下去遛狗，他很有可能已经睡觉了。我松了口气，下一秒，我的微信响了，又是502发来的好友邀请。你好，我就是想问问，你觉得？今晚是不是有点不对劲？他的话让我瞌睡彻底没了，汗毛直立。502， 他也发现了异常，我赶紧通过了他的好友请求，然后问他为什么这么说。你今晚有听到三楼的狗叫吗？对哦，我才想起来， 3 0 1的小狗生性活泼，所以经常半夜听到狗的叫声，这么大的雷声，它肯定会狂叫。我仔细回想了一下，今晚确实没听到它的声音，会不会是睡着了？刚才那么大雷和闪电，狗的耳朵很灵敏的，那雷声。早该把他吵醒了，所以你是什么意思？他那边显示消息正在输入，许久发过来一句，可能
，就是你想的那个意思。听他这么说，我汗毛直立。我想的那个意思，三楼的狗狗他，难道我们这栋楼真的进杀人犯了？又是一道闪电划过，接着是一阵巨大的雷声。雷声过后，紧闭着的窗户中隐约传来两声狗叫，看来又是虚惊一场。我擦了把额头的冷汗，你听，三楼的狗叫了，可能是最开始的雷，没把他吵醒。这会儿他醒了，听到了，但你还是小心一点。我总觉得今晚不对劲。你检查好门窗关好没？我再观察下，有事跟你联系。好，我回复他。我瞅了眼门口，门是关好了，但还可以更结实一些。我悄悄把桌子挪到门口时，门外突然传来一阵细微的呻吟声，有人在我门口。救，救命！我赶忙透过猫眼看去，可门外一片漆黑，什么都看不见。我吓得赶紧给502发消息。我家门口有个人，可我看不见。你家那个位置能帮我看看吗？我吓坏了，打字的手都在颤抖。过了许久，他回我了，确实有一个人趴在你门下，他手上还拿着包。我从我家猫眼看对面 502， 除了一团漆黑和一点绿光外，什么都看不见。楼道里这么黑，他怎么会看得如此清晰？是王叔吗？没看清楚，我马上报警。你躲进卧室，不要出来，把房间门反锁好。我按502的提示，刚往后迈了一步，门口突然响起猛烈的砸门声。每一次大力的敲打，都像是砸在我心上，我的心咚咚直跳。他到底是谁？我怀疑有杀人犯混入了我们这栋楼，而他此刻正在疯狂砸我家的门。楼道的声控灯伴随着砸门声也亮了起来，可我不敢往外看。就在这时， 4 0 2的小伙通过了我的好友申请。怎么了？发生什么事了？我激动的手都在颤抖。终于有人回复我了，便赶忙将今晚的情况大致跟他说了一下，让他别出门，小心一点。402的小赵年纪不大，二十五六的样子，平时会晨跑和健身，是个身强力壮的年轻小伙。这下即使是敌人在暗，我们在明，胜算也大了些。我还告诉他，在我门口的人可能是王叔，我让他千万别出门，只要不出门，等警察来，我们就没事了。可402却慢悠悠回复我一条：“什么王叔？他刚刚不是还来我家检查门窗吗？我上来看看。”五零二说：“门口那人手上是有刀的呀。”我怕402上来受到伤害，连忙阻止：“哥。”别上来，他有刀，你去看看新闻。今晚麻吉市发生凶杀案了，凶手到现在还没抓到，很有可能就是门口那人啊。那有点刺激，这不是行走的一等功吗？你放心，妹子，我练过的。他有刀，我也有啊，我还正当防卫呢。你别怕，你刚刚不是说502也在家吗？你让他帮我吸引一下注意，我绝对能制服他。平时只觉得402的小赵是个精神小伙，没想到脑子确实挺神经。这种时候，他居然想着上来单挑。这个世界上怎么会有这种脑回路不太正常的人？你别上来添乱了，哥。他现在的目标是我呢，你就在家待着，你别等会儿把自己给搭进去了。可那边再也没了回应。这小子不会已经收拾东西上来了吧？我赶紧将这件事告诉502。502同我一样，气得连发三个问号。门口的砸门声还在继续，知道有人要上来后，我好像也没那么害怕了，便大着胆子往猫眼方向看去。可没想到，竟然不是王叔。门外的人头发凌乱，浑身上下都是血。她是楼下401妹妹的男朋友小兵，她的手上确实拿着一把刀，通红的眼睛一直瞪着我家门的方向。楼道里的灯随着她的动作忽明忽暗，画面看起来很是诡异。在我印象中，小兵是个斯文的男生，怎么会变成这副模样？他身上的那些血是楼下妹妹的吗？难道他就是那个杀人狂？那之前说要上来找我的王叔又去了哪里？就在我胡思乱想时，电梯叮的一声停在了五楼。402的大哥不会神经到直接坐电梯上来的吧？门口的砸门声猛地停了下来，我再次透过猫眼看去，只见小兵慢慢靠近了电梯，电梯门缓缓打开，里面却一个人也没有。就在这时，小兵背后突然窜出一个人影，猛地一脚踢向浑身是血的小兵，两个人迅速扭打在一起。原本说好帮忙的502迟迟没有开门，我担心402会有危险，慌乱地拨打了报警电话，问帽子叔叔为什么还没有来。不好意思，女士，之前我们并没有接到马吉小区的报警电话。502并没有报警，他为什么要说谎？等等，我猛然想起小斌敲我们的眼神，他的眼神不是暴怒，不是杀红了眼，似乎是害怕。他在害怕什么？我看到他们扭打后被扔在了一边的东西，是那把刀。我看的并不清晰，可502究竟是怎么在一片漆黑中看到小斌手里拿着这把小刀的？就在这时，楼梯间闪过一个人影，定睛一看，竟然是502。他不是在家里吗？瞬间，整件事变得清晰起来。
。王叔半夜收到消息说麻吉市发生恶性杀人案，凶手没抓到，所以接到通知要连夜检查小区内业主的门窗。他是从楼下往楼上开始检查的。最开始他确实检查过三零一、四零一、四零二，然后来到了我家，因为我在洗澡。加上心理恐惧，就没有给他开门。于是他去了502。进入502后，王叔意外地发现对方就是杀人狂，所以被残忍杀害。而后走出来的那个人，其实是换上安保衣服的502。他直接去了401。小兵也是在慌乱之中逃到了我门口。我猛地冲出房门，大喊道：“我们都被骗了， 5 0 2才是凶手。”声音一出，在他们都愣在原地的片刻，我趁机将手中的辣椒水直接喷向了502。就在502看不清的时候， 4 0 2和小兵也缓过神来，跑上前将502制服。没过多久，帽子叔叔就赶了过来。看到帽子叔叔，想到这一晚的惊心动魄，我终于松了一口气。当我第二次抱着快递站在电梯里，我才意识到这一切真的不对劲。我刚拿着快递走进龙门时，因为天气太冷。呼出的热气直接在眼镜上糊了一层雾。我凭着记忆摸索着找到电梯按键，好在电梯就在一楼。我并没有等太久，进电梯时我还特地注意了一下，里面并没有人。随后我盲人似的伸手按下了二十层，便缩在了一边。就在我恍惚间，口袋里的电话铃声响了起来：“喂，丫头啊，你买点鸡翅回来，今天吃可乐鸡翅。”我刚想说话，电梯门缓慢的打开，我没想太多，便直接走了出去。一边往外走，一边跟我妈解释：“我已经到家门口了，等会儿再去买吧。”我满心都是赶紧回家取暖，所以也没敲门，直接掏出了钥匙，可门却怎么都打不开，怎么回事？我抬头看了眼门牌号幺零零二， 1002, 这不是我家。后知后觉的我才想起来，刚刚电梯停下的时候，好像有人从我旁边进了电梯。我认命般的缩回了手，走错楼层了，叹了口气，悠悠的继续等电梯。好在电梯门开的比我想象中快。我抬腿就往里走，直到失重感袭来的那一刻，我才察觉不对，电梯还没来，但门开了。我在漆黑的电梯井里死死瞪着眼，身体飞速下坠，我彻底失去了意识。等我再次睁开眼，也就是现在，怀里抱着一个快递盒，戴着满是雾气的眼镜，正好端端的站在电梯里。电梯里光线明亮，透过被雾蒙住的眼镜，一切都如往常一般。我抬起了手，感受着心跳，刚刚从电梯井坠落的感觉触目惊心，到底是怎么回事？为了弄清楚状况，我急忙摘下眼镜，用衣角胡乱抹了几下，又带回去。电梯还在上行，二十层的按钮亮着灯，现在处于第七层，然后是第八层、第九层。电话铃声突然响起，我手忙脚乱的从兜里把手机掏出来，看到来电提醒显示妈妈，我瞬间愣了神，两秒后心神不宁的接起来：“丫头啊，你买点鸡翅回来，今天吃可乐鸡翅，跟刚才一模一样，怎么回事？真见鬼了！”这时电梯在十层停下，门打开后，一个穿着黑色棉服、高高瘦瘦的男人走进来，手上拎着一个黑包。我攥着手机，死死盯着他。他就是我之前撞到的人吗？大概是我的眼神太过执着，那人表情疑惑又充满戒备，瞬间与我拉开距离。电梯继续上行，我妈没听到我的回答，在电话里催促：“喂，彤彤啊，听得见吗？”我克制住发抖的声音：“妈，我这边好像出事了。”余光瞥见的男人回头扫了我一眼，我妈在电话那端问：“你怎么了？”我咬紧牙，还来不及解释，突然是电梯再次响，电梯猛地往下坠，灯光闪过两下之后彻底黑了。掉落的那一瞬间，手机屏幕还亮着，显示时间是21点整。余光瞥见旁边男人晦暗的表情，之后是轰然炸开的白光，疼痛再次席卷而来。在之后，我又出现在了电梯里，看着旁边熟悉的场景，一切都跟刚才一模一样。我真的在重复，或者说，我陷入了一场诡异的循环里。想到这儿，我的后背一阵阵发凉。我该怎么办？我又出现在了电梯里，看着旁边熟悉的场景，我竟然真的陷入了一场诡异的循环里。现在有一点可以确定，这个电梯马上就会出事，所以我必须赶紧离开。电梯再一次停在十层的时候，我逃命似的从里面跑了出来。而这时，另一个人正要往里走，黑色棉服、高高瘦瘦的男人。我脑子里闪过上一次电梯失事时，他跟我一起往下坠的画面，心里有些不忍，下意识地拉住了他。大哥，你等会儿。他皱了皱眉，半天才疑惑地开口：“怎么了？”我不知道怎么解释，也没法说。刚才看到他死了，所以我只能硬着头皮劝：“你能不能先别上电梯？”为什么？我看着他明显不信任的神情，绞尽脑汁的想着该如何解释。这电梯我听人说不太安全，最好别坐。之前还有人困在里面过，要不你等旁边那趟。另一趟电梯显示在13层，马上就到。大哥将信将疑点了下头。
我陪着笑脸，眼看他上了另一趟电梯，这才松了口气，伸手擦了擦额头的汗珠后，掏出兜里想了半天的电话。怎么才接电话？你等会儿买点鸡翅回来，今天吃可乐鸡翅。妈妈熟悉的声音在楼道内响起，我心里五味杂陈，长舒了一口气。妈，你肯定不信，刚刚发生了件特别奇怪的事情。我尽量平稳的边和妈妈说着话，边往楼梯间里走。反正电梯是不敢坐了，只能爬楼梯回家。累是累点，但总比没命强。怎么了？丫头，我妈问我，电话那头传出细微的切菜声，熟悉的声音带来不少真实感，我原本紧绷的神经也松了下来。反正我差点回不了家。话音刚落，楼梯间外忽然传来一道巨响，我心里一颤，突然有种不好的预感。下一刻，我头晕目眩的砸向地面，电话里妈妈焦急的声音传来，可我张了张嘴，却发不出任何声音。快递、电梯、眼睛上的雾气，没错，又他妈回来了。怎么回事？我不是从电梯里出去了吗？我把快递盒扔在地上，掏出手机看时间，因为呼吸急促，眼镜上的雾气越来越多，让人加倍烦躁。我索性摘了围巾，反正马上就要死了，冷不冷又有什么关系？现在看来，坐不坐电梯并不是脱离循环的关键。我颓废地站在原地，看着电梯上跳动的数字，忽然想到一件事：除了第一次踩空跌落电梯井时，我没看到时间。第二次电梯下坠，第三次在楼道里晕倒的时间都是21点整，所以这个时间才是真正的问题吗？抱着尝试的心态，我颤抖着手按亮了所有能按的楼层，电梯缓缓地打开，是四楼。我把快递盒卡在了电梯门的边缘，紧紧靠在了电梯对面的墙上。我必须要验证一下自己的猜测，捏紧了手机。二十点五十七分，妈妈再次打来了电话，我狠了狠心把电话挂断，继续盯着时间，五十八，五十九。我的手心渗出了冷汗，但我依旧不敢眨眼，只是死死盯着屏幕。时间跳到二十一点整的那一瞬间，我连呼吸都停了，但什么都没发生。时间一分一秒的过去，我依旧好端端的站在电梯前，没有失重感，也没再回到电梯里。我这才松了口气，看来并不是时间问题。我盯着敞开的电梯门发呆。既然确定了循环的关键不是时间，那现在又该怎么做？我拧着眉心，回忆前几次循环的过程，很快回想起每一次失去意识或者死亡，其实都会伴随着一件事，那就是电梯的坠落。哪怕我不在电梯里，也会听到一声巨响，之后才失去意识。所以现在最关键的问题应该是，电梯为什么会忽然坠落？我要怎么阻止它？我正想得入神，身侧忽然传来一阵脚步声，由远及近，渐渐清晰，应该是四楼的住户。他看到了挡着电梯的快递盒之后，皱着眉头看向我。这是我定了定神，站直了身子，犹豫着开口：“对不起呀、啊，这电梯坏了，能不能麻烦您等旁边那趟？你是物业的，我看不像呢。不是，我就是住户，刚才发现电梯有问题，所以提醒你一下。电梯故障？什么故障？哪层？报修了吗？”男人的追问一个跟着一个，我有点懵，咬牙琢磨怎么圆谎。那男人并不相信我，不好意思，我赶时间。他冷漠地绕过我。把卡在电梯门上的快递盒踢出来，按下楼层。我心里发沉，总觉得放任他坐这趟电梯的话，恐怕还会出问题。不过那个男人的话也提醒了我，电梯有问题是事实，但他在什么地方、什么原因出事，却还是未知。要想阻止电梯坠落，恐怕最先要弄清楚的就是这些。想到这，我硬着头皮伸手拦住了即将闭合的电梯门，之后也跟着走了进去。那个男人见状，面色不好的冷哼一声，我低着头，全当自己没听见。电梯顺利下到一楼，没有坠落声，也没有眩晕感。男人在经过我身边时，又瞥了我一眼。我看懂了他眼中嘲讽的意思，但我根本没时间理他，大脑飞速运转，思考为什么这次循环会持续如此长时间。电梯门再次打开，一个穿着白色外套的女孩出现在我的视线中，她的手上拎着一个黑色的塑料袋。看到电梯中有人，似乎愣怔了一下，她犹豫着走了进来，视线却频频看向我，随后才慢悠悠按下了24层的电梯。我没说话。依旧低沉着头，我需要一直待在电梯里，确认电梯坠落的原因。余光瞥到女孩，她紧紧抓着手机，双手环胸靠在电梯一侧，通过手机反光，似乎一直持续观察我。我皱着眉，似乎想到了什么，刚想开口说话，可就在这时，电梯从19楼显示到达了20楼。